nagsasalita kasi nga, di ba, um, sabi nga na Dave Ramsey, be weird. So, huwag kang matakot maging weird. So, ayun. So, gusto kong i-share sa inyo ngayon yung mga ginagawa ko na nagtataka sila. <laughs> okay? So, yun. Hi guys, I'm Christine and welcome to our family budget. So, syempre, unang-una, nagbi-meal plan ako. Yun talaga. I can't live without meal plan. So, yun. Nung, nung nalaman ko na kailangan mag-meal plan, so, yun, doon nag-start talaga na parang hindi, hindi pwedeng mag-grocery ako talaga na hindi ako nami-meal plan muna. So, yun yung inaana talaga nila na bakit kailangan mag-meal plan? Kasi sa atin dito, da ba, before, yung kami din before yung ginagawa ko is hindi naman pala kami nag-meal plan bibigil ka lang ng ulam tapos uh, itatansya mo lang kung hanggang saan kung for 3 days or kung pang ganun pero ngayon talagang nag-meal plan ako which is talagang nagtataka sila bakit ako nag-meal plan so yun so yun yung mga weird na ginagawa ko talaga talagang kailangan kong gawin din yung pangalawa is I do um Uh, marami akong groceries or I do grocery shopping. So, akala ng ibang tao, um, marami, marami kaming pera. So, akala lang nila yun talaga na um, sumasobra yung pera namin kasi nga, uh, ano siya, marami kaming um, pinapamili. Actually, hindi naman talaga. Bumibili lang talaga ako ng bulto. So, yun. Hindi, hindi di ba usually talaga sa atin dito is tingi-tingi lang. Bibili lang tayo ng food tapos ano lang kanan ano tinatansya lang natin 'di ba kung hanggang saan lang yun so pangat Luis may listahan ako well may may ano nakikita ng nang naglilista talaga din um parang yung yung paglista is normal din naman yung sa iba pero usually wala talagang listahan usually talagang kuha ka lang ng kuha so Minsan, nag nag grocery ako, nag nagdadala ako ng list na pinagtitingin na nila ako kasi prati ako nag-check, nag-check kapag nag nag grocery ako. So, tingin ako na tingin sa listahan. So, which is ano naman talaga, mas okay talaga yung may listahan para alam talaga kung ano yung mga binibili mo, diba? So, yun, weird din, weird din yun para din sa iba. Meron lang talaga ako naka, nakalaan na pera doon at binibili ko siya ng bulto like um, sa mga ano, sa mga dishwasher soap, mga sabon, mga ganun. Gusto ko bulto yung binibili ko, hindi yung mga tingitingi. Kasi feeling ko mas nakakasave ako sa ganun. Tsaka hindi na ako bili ng bili. So at least yun, yung, yung malaking um, ano, ipaglagay natin yung malaking surf, aabot na rin yun yung isang buwan. So gusto ko yung ganun. So yun yun. Itong pang-apat is, I use Ziploc bag and I reuse them. So, akal nung iba, ang okay naman kasi nag, gumagamit ako ng Ziploc bag. Um, so, akala nila is, yung Ziploc bag is dagdag, um, ano lang yan, dagdag, dagdag gastos. Kasi syempre, diba, um, bibilhin mo talaga siya ng ano, so, so, iisipin mo na plastic bag lang naman yan, tapos ganun kamahal. Pero actually, gamit na gamit ko talaga yun, kasi yun yung ginagamit ko, diba, sa mga binablog ko, ginagamit ko talaga siya para pang separate sa for this day, yung mga pang, pang, ano lang, pang, 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 pang gisa ng mga chicken, or yung mga, kahit an, ano, fini-freeze ko siya, so yun, nakakatulong talaga yun. And also, hindi naman talaga siya, ano, kanam, dagdagasos kasi nire-reuse ko siya hindi ko hindi, hindi naman na pag pag ginamit siya ngayon itatapon mo hindi kasi pagkatapos ko siyang gamitin ano ko siya um winawash ko siya tapos sinasabunan tapos hinahang ko siya dun sa hanger so ayun ko kung ilang beses ko siya ginagamit talaga talagang pag pag siguro pag nabutas ko talaga siya na hindi siya pwedeng gamitin saka ko siya it, itatapon pero actually um, gamit na gamit ko talaga siya so yun yun yung isang way ko din na talaga nakakasave ako ng, man, ng, ng pera talaga so yun at saka pang lima is yung um, binagtataka nila because, because I cut all food and um, freeze them diba parang 
usually kasi sa mga vlog ko yung iba yung kinakat ko kinak kinakat ko lahat ng mga fruits and vegetables tapos for example yung pinakbet kinakat ko siya lahat tapos minimix ko tapos ilalagay ko siya dun sa ziplock bag tapos ilalagay ko siya sa refrigerator ang um, ginagawa ko siya na um, hindi naman talaga siya uh, common na ginagawa ng at, na ating mga usually dito sa Pilipinas talaga dito sa ano natin talagang iba yung kina, kinaunggalian natin diba tsaka tayo nagkakat pag ginagamit na, na natin siya so gusto ko kasi uh, pag pagluluto na ako usually talaga sobrang sobrang um, pinapaisin niyo yung life ko kasi Pag umaga kasi, alas 4 ng umaga, gumigising na ako. So, pag, pag pumupunta na ako sa refrigerator, kinukuha ko lang yung, uh, yung panggisa na chicken at saka kumukuha rin ako ng pang ano na um, uh, gulay. Kinukuha ko na lang siya. Tapos yung chicken, um, pagdating ko dito sa kusina, nilalay ko lang siya sa tubig para ma, ano, ano siya, um, mamalay yung pagka, pagka frozen niya. So, yun. Tapos after that, yan, maluluto na ako. Hugasan ko lang yung gulay, tapos lulutuin siya diretso agad. So, I have time pa na habang pinapaano ko pa yung um, carne or yung chicken, naglilis po na ako dito sa ano, yung, may yung meron pang na, nagagawa na iba, diba? So, yung pagkakat, pagkakat ko naman yung sa mga fruits and vegetables is, um, meron lang naman akong day na isang araw lang naman yan, nagiging busy ako para ipangkat lahat yon so it's it's fine it's okay so nakakatulong din sa akin talaga yon so y so yun yung mga iniisip nila na weird na ginagawa ko talaga na um, hindi nila maintindihan na talagang <laughs> nagtatakas or siguro pinagtatawanan nila ako but it's fine, it's okay na pagtawanan nila ako ng ganun kasi um, alam ko naman yung kinagawa ko tsaka um, it's for our own good para mas makasave kami ng pera, di ba? So yun lang, kung meron kayong um, alam ng mga weird ng mga bagay na ginagawa nyo ngayon, please um, leave comment below. Um, share nyo din sa akin yan. And please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye!